Chicos, vamos a comenzar con la clase de inglés. El día de hoy vamos a trabajar primero viendo un tema. The topic, the first topic, the first topic is say versus tell. ¿Cuándo vamos a utilizar say? ¿Cuándo vamos a utilizar tell? Both verbs are the meaning are the same. O sea, los dos verbos significan lo mismo. Decir. ¿verdad? Él dijo, ella dijo, pero se utilizan para... En, Casos totalmente diferentes. Por ejemplo, tenemos el say. It's not immediately followed by a personal object. El say no va seguido de un objeto personal. You say something to someone. Usted le dice una persona a otra. Como que yo le diga a Genesis. Como que yo le diga a Jasmine algo. Entonces utilizamos el say. Say usually does not take an indirect object. Ok. Say is extensively used in indi indirect speech. In reported speech, say focus more on the word someone entered. Entonces, aquí tenemos el uso del say. El uso del tell is generally followed by a personal object. O sea, es lo contrario del say. Va seguido de... O sea, aquí con el say estamos diciendo quién dijo. Ana dijo. David dijo. ¿Verdad? Roberto dijo, entonces vamos a utilizar el tell. Estamos especificando quién dijo algo, utilizamos el tell. Cuando solo estamos diciendo que alguien dijo y estamos mencionando a la otra persona o solo mencionamos que alguien dijo algo, utilizamos el say. You tell someone something. Usted le dice a alguien sobre algo. Y el say es diferente. Usted dice algo sobre alguien. Luego el tell takes both direct objects and indirect objects. Tell is only used in direct speech to give instructions or order. In repair speech, tell focus more on the content or message of what someone said. Y tenemos, por ejemplo, eh, cuando vamos a decir más en específico, cuando vamos a utilizar el say y el tell. El say, you say, say hello, good morning, something, nothing, algo o nada. So, if you say so, es si tú lo dices, ¿verdad? A prior, una oración, you say a prior, you say a few words, no more. Utilizamos el say, o el tell, para decir la verdad. Tell the truth, tell a lie, tell a story, tell a secret, tell a joke, tell the time, and tell the different. Son las diferentes, en pocas palabras, formas que vamos a utilizar el tell y el say. Entonces, vamos a continuar. Y, vamos a empezar first about the date. What day is today? Tuesday. Job. That's October. That's October. Ahí. Entonces vamos a escribir fecha y vamos a utilizar el say versus tell. Vamos a empezar a escribir, por favor. Tienen 10 minutos para copiar. 8 y 1, 8 y 10 tienen que haber terminado.
¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos? ¿Tienes esto right? Que necesito que hablen, ¿verdad? ¿Ocupan cinco minutos más? Yes. Ok. Y alguien, espero que lo que le haya preguntado a Roberto no es, ¿cómo se dice así en, español, en inglés? No, 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 ya es una crack ella, profe. Que espero que lo que usted le preguntó a Roberto no haya sido cómo se dice en, en inglés. Sí. Es que usted voltea a ver a para de decirle, yeah, de decir, yes. Es, está haciendo la bromita. <risa> ok, continúe, tenemos cinco minutos más. Pues. Entonces, aquí lo que están haciendo es la aclaración de cómo utilizar say and tell, que recordemos que ambos significan decir, con la única diferencia que aquí les especifica cuándo usted va a decir say en cuándo usted va a decir tell. Que ambos es decir. Una vez que terminen esta de escribir, van a pasar a su libro. Ok, y van a trabajar la página 85. Actividad 9. Page 85, activity number 9. Complete the sentences with the correct form of say or tell following the example. Que van a utilizar ahí. Ahora, el pasado de say, utilizamos estos verbos en pasado también, es said. Y el de tell es told. Ok. Ahora, say said versus tell and told. Ahora, si ustedes identifican son verbos irregulares, ¿por qué? Porque en el pasado cambia su escritura. Entonces terminen, por favor, de escribir y váyanse para la página 85, 85, activity number 9. Five minutes more and continue. Miss. Mande. Eh, solo es la página 85, ¿verdad? Sí, only the activity 9.
Bien, terminamos. Vamos para la actividad nueve. Complete the sentences with the correct form of say or tell. Y voy a tener un ejemplo, pero no aquí no dice cuál. Vamos a la actividad, eh, la letra A. How many students do you have today? One, two, three, four, and five. Bien, vamos a ver. Genesis Little A, David B, Denzel C, Jaslyn D y Roberto I. E. ¿Ok? Vamos a ver, Genesis. Start with you. With all the Can you tell me how to get the ¿Cómo se dice? Hotel. No, the ser Sheraton Hotel Police. Ok, thank you. Es un, cuando es un nombre de un hotel lugar, pues eso es como se pronuncia, ¿verdad? Entonces en español. Ok, excelente. The verb tell. Can you tell me? Estamos diciendo a otra persona. Vamos a ver, baby, little b. She say my her name. Ok, ahí sería todo. Ella me dijo a mí. Ok. Cuando yo estoy hablando directamente con una persona, es tell. Cuando otra persona me dice algo a mí, es told. Y es en pasado. Es tell, ¿ok? Ella me dijo su nombre. Entonces es en pasado, ya pasó a la acción. Vamos a ver, dense, la letra sí. It says goodbye when I left the party. The party, exactamente. La letra T silencia, muda, no tiene sonido. Okay, the party. I said goodbye when I left the party. Little D, Jasmine. Uh, please, Daddy, tell me a story that little boy say. Uh -huh, with the little boy say. Thank you. Little E, Roberto, the last one. The mass, the mass teachers say that her students were very good. Excellent. Thank you so much. Ok, continuamos. <coughs> Esta es una pequeña como aclaración con lo que es de stay and chill. Ahora, what's the difference between the stay and the chill? Aquí tenemos como unas pequeñas estructuras de cuando vamos a usar cada uno de ellos. Say plus something or someone. Brown says something really funny to me. Eso no lo van a escribir, solo vamos a prestar la atención. Say plus that es una cláusula. John say that, ese es de decir que. John dijo que él recibió buenas noticias. John said that he received good news. Say plus WH question is a noun clause. John didn't say when she would return. Say plus two más un verbo. My teacher always say to work hard. Luego tenemos el tell. Tell plus someone plus something. Nobody told him about the meeting that I told about the, the good news. Ok, entonces aquí tenemos lo que es. Ahora para las excepciones tenemos tell más una mentira. O tell más una historia, o utilizamos el tell más una verdad. Ahí tenemos las diferencias. Igual ustedes, esas ya las escribieron. Permítanme. Ok, now, today we're going to work and this is either a saying or living. That page is. Permítanme. 90, page 90. 90 and I want. Look at the picture, listen, listen to your church and repeat. Tenemos aquí tres personas, para en una conversación. For our prom celebration, we have two options. We should either have a big party or travel. What do you think? Para la promoción de la celebración, eh, tienen dos opciones. ¿Verdad? We should. Nosotros podríamos tener una gran fiesta o viajar. What do you think? 
tiene la niña con esta? Both of them will be great. Well, let's vote. Van a votar sobre qué es decir. Pero ambas para ella, ambas opciones son geniales. Como usted se les dijera. Ok, para la su graduación, tenemos dos opciones. ¿Los, lle ¿Los llevamos de viaje o les hacemos una fiesta? Se van a hacer algo. Both of them will be great. Las dos opciones estarían bien para ustedes, ¿verdad? Y si nos ponemos a elegir a ustedes, ¿qué opción voy a elegir? Could be the travel, possible. O aquellos que les gusta mover el esqueleto, pues van a hacer the power. Right? Depende de cada uno de ustedes. Bien, entonces vamos a utilizar estas palabras el día de hoy. Vamos a aprender cómo utilizar either, both of, ¿verdad? Neither. Luego tenemos lo que es la primera actividad. Look at the picture and select the correct words to complete the sentence. Ya las tenemos aquí elegidas. Either, o or, o neither, nor. Si ustedes se fijan, either y or es utilizada para cuando tenemos dos opciones. Y neither es para rechazar dos opciones. Entonces, Karina will like either having the party or traveling. Ahora, Paola would like neither having the party nor traveling. Positivo y negativo. Para seleccionar dos cosas, ¿verdad? ¿Completaron? Ok, ahora tenemos The Study Shark. Expressing the Agreement. Study the Shark and Complete it. Tenemos el So y el To. Y también tenemos el Expressing the Agreement con Either and Neither. Entonces, el So y el To es para cuando ustedes están de acuerdo con la afirmación de las oraciones. So and To están de acuerdo con algo, ¿verdad? Ahora, either o neither es cuando usted agree with negative sentences. O sea, cuando algo que ustedes no concuerda con ustedes, ustedes no les parece es either o neither. Either or, neither nor. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar ambos? Tenemos aquí el so más un auxiliar, dependiendo de la oración que tengamos. Si la oración es en presente, utilizamos un auxiliar de presente. Si el auxiliar es en pasado, utilizamos el auxiliar de pasado. Vayan completando, por favor, ¿verdad? Para que así... Este, puedan, eh, ¿cómo se llama? Tener eh, la actividad. Entonces, el somo es el auxiliar más el sujeto. Por ejemplo, so do I. Ahora, también tenemos el sujeto más el auxiliar más el tú. I do too. ¿Ok? Con el so, primero va al inicio, luego el auxiliar, luego el sujeto. Y para cuando utilizamos el tú, el tú va al final, primero el sujeto, el auxiliar y luego el tú. Cuando digamos so do I, es decir, yo también. O también yo, ¿verdad? De otra forma. The simple past, least thought, es en pasado. The trouble will be better. Entonces, si la oración, si el verbo throw es en pasado, ¿cuál sería la auxiliar que vamos a utilizar? Obviamente, obviamente es did. So did Carlos. ¿De quién estamos hablando? Carlos también. ¿Cómo decir? Carlos también. Carlos did too. The simple present, the word. Robert wants to take his father's car. So does Alberto. Alberto does too. Hmm? The future, the simple future. Anna will buy a new bathing suit. So will Mirna. Mirna will too. Igual que Mirna. O Mirna también. Uh, in the negative, I agree. The subject más el auxiliar. ¿Qué tiempo estamos hablando? En forma negativa, ¿verdad? El auxiliar en forma negativa más el either. I don't either. Ahora con neither, neither va al inicio. Luego tenemos el auxiliar, el sujeto. Neither do I. Andrea didn't agree on that. Josie didn't either. Al final, either. Ahora si lo utilizamos con neither, neither did Josie. Ahora en la forma negativa solo la vamos a utilizar con either. Con neither no utilizamos forma negativa. Para una arritmen uh, in negative sentence. Uh, Ruben doesn't want to go by bus. Mary doesn't either. Neither does Mary. Carlos won't buy a new bathing suit. Jesse won't either. Neither will Jesse. Ahora, para usted poder trabajar en esta unidad, es so important that you learn it. Okay, you learn it. 
¿Qué tiempo? Primero en una oración usted que tiene que identificar el tiempo. ¿Ok? ¿Qué tipo estamos trabajando? Ahora, luego, identificar si es una opción positiva, un agreement positivo o un agreement negativo. Si es positivo o negativo, usted ya viene y lo completa. Utilizando las estructuras que tenemos aquí. <coughs> bueno, <coughs> lo siento. Vamos ahorita a la next page, that is it, yeah, page 91. En esta page, we have this exercise. First of all, complete, completenlo, como lo tenemos ahí. Y después vamos a pedir volunteers for read it. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Finish to complete it? Bien. Les voy a dar un, dos minutos. Lean el texto. Leanlo todo. Y después yo les voy a decir quién va a comenzar a leer. Que okay, lo voy a leer yo una vez. Lo voy a dar un para que lo tengan de leer ustedes. Fred works full time. And so does Karina. Fred has both a new car and so has Karina. They have a great problem. If they both have full-time jobs, neither of them could take care of Spotty, their dog. Spotty is their dog. Where will Spotty stay while they are working? Karina interviewed a lot of people before deciding on the best person for the job. So, did Fred Karina told Fred she couldn't take care of a Spotty? Fred answered, neither do I. Juan Perez, the owner of Pet Care, said the dogs are social creatures. Juan said that most of his friends who have pets don't mind buying the best food. I don't either, said Fred. At the end, they decided to leave Spotty with Juan. Oh, I love you, Spotty, said Karina. I do too, said Fred. Okay? This is a brief story about Spotty and the owner that they don't have enough time for care yet. For care him. Okay. Vamos a comenzar a leer. Genesis, comience a leer hasta problem, please. Fred works for size and so does Hágase un poquito para paradita. Esto es porque se seca de ella. <risa> Solo para leer eso, sí. Ahí, en ese es. Pretty place. Fred works full time, and so does Karina. Fred has bought a new car, and so has Karina. They have a great job. Okay, thank you so much. Baby, continue. Hasta they are dog. If they, hasta they are dog. 
If they both have full-time jobs, neither of team could take care of this body. See the They are back, my game. Then say, where will hasta the best for the job? Hasta aquí. Continue. Profe, disculpe, ¿dónde fue que ahí quedó David? Que no... Aquí. Where will? Where will? Sorry. Aquí, ajá. Está igual. While. They are working. Karina. Inter. Interfood. A lot of people. People. Before this, the city on the past part of the job. Of the job, ajá. Be careful. Aquí es people. Usted dijo poppy. Está haciendo perritos. O sea, que él entrevistó a los mejores perritos para el trabajo. No, ¿verdad? Be careful with that. People. Ok. Continue, Yassi. Hasta do I. Neither do I. So, see Fred, Karina told Fred she could uh, take care of Spotty. Uh, Fred answered, neither do I. Oh, thank you. Roberto, one hasta donde dice say Fred. Well, there is the order of the pet care. Say the dogs are social creators. One say the most of the free of his friends who have pets don't mind who is buying the best food. I don't I don't either say friend. Mm -hmm. Thank you. At the end, they decided to leave Scotty with one. Oh, I love this body, said Karina. I do too, said Fred. Okay. This is the reading part, right? And then we have down the the activity number five. Let me see. This activity, we're going to work in. Ahora, vamos a trabajar en la actividad número cinco utilizando las estructuras. Utilizando las estructuras before work or before learning. That is the activity number three. En la actividad número tres, esas estructuras que vamos a ir. Las que vamos a trabajar ahorita. Dice, use the information in parentheses to write sentences. Use it. neither, either, or so to follow the example. Tenemos oraciones ahí y las vamos a trabajar utilizando positivo o negativo, pero ambas, ¿ok? For example, Samuel wants to be a paleontologist. He wants to search fossils. Y entre partes tenemos Carlos, que significa que Carlos también quiere ser lo mismo que Samuel. Entonces la estructura dice, si en forma positiva, son dos Carlos, o también utilizando el tú, Carlos dos, tú. ¿Ok? Vamos a trabajar la actividad B. Activity B dice, Mark Lerner is, Mark Lerner is one of the archaeologists who studied the Egyptian pirates. O sea que, Carlos, Mark Lerner es un, eh, él estudió lo que son las pirámides egipcias. Arqueólogo, ¿verdad? Chris Mogley es el, el otra persona que también lo hizo. Entonces vamos a utilizar a Chris Mogley diciendo que él también lo hizo al igual que Mark Lennon. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a escribir so, ¿verdad? Eh, vamos a utilizar pues un agreement afirmativo de oración. So, ahora, ¿en qué, en qué tiempo está la oración? Entonces, ¿qué es el del so? Es el so más el auxiliar. El auxiliar dependiendo del tiempo. ¿En qué tiempo está la oración? ¿Presente, pasado o futuro? ¿En qué tiempo está? ¿Presente, pasado o futuro? Once es el verbo. ¿En qué tiempo está el verbo? Ya la S por terceras personas. Porque es un he. ¿En qué tiempo está ese verbo? Primero, identifiquémoslo. Once, ¿qué, tiempo, ¿qué verbo es ese tiempo? Está en, en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo futuro. 
Vamos a ver, Roberto. En pasado. Ok, no está en pasado porque el pasado sería wanted. Ahora, este wants que ustedes tienen ahí, esta F está agregada, el verbo es want. Pero agregamos la S porque es, tenemos un he. Y es un tiempo presente. Entonces, ¿cuál es? Y como es un he, estamos hablando de, hablando de, de estamos hablando de cursed, entonces es un is. So, if Chris was mumbling, ahí está. So, is Chris mumbling. Ahora, también tenemos con el tú, que sería Chris mumbling. Chris Mongler is, siempre el mismo auxiliar del tiempo, presente is tú. Ahí está. ¿Cuál es la clave aquí, chicos? Primero, identificar qué tiempo está la oración. Si es presente, si es pasado, si es futuro. ¿Cómo vamos a identificar eso? Con el verbo como lo tenemos. Recuerden, todos aquellos verbos, por ejemplo, want, y le agregamos la S. Reader. Y le agregamos la S. Play. Y le agregamos la S. Eh, study. Y le cambiamos, le agregamos I, S. Son verbos en presente, pero están conjugados porque están con terceras personas. Si estos tres verbos van seguidos por, van antes, uh, uh, antes de escribir estos verbos, va un nombre de una persona, de un animal o una cosa, que son terceras personas, he, she, and it, entonces estamos hablando de un presente simple, pero cambia porque son terceras personas. Eso ya lo tienen que saber ustedes, manejarlo muy bien. Ok, vamos con las, la C, la D y la E. Háganlo ustedes, tienen tres minutos para hacer... Ay. En ambos, si utilizan el so, van a utilizar el tú también. Así como está aquí. Fíjense si es positivo o negativo. Daniel didn't like the wildlife experience at the Kenya Safari. Está hablando en forma negativa. Entonces, es una expresión de negativo. ¿Y qué van a utilizar ahí? No van a utilizar ni so ni tú. Van a utilizar neither and either. Dice, his sister, o sea, la hermana de él tampoco no le gustó la experiencia de la vida salvaje de, 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 safari, de safari de Kenny. Entonces, para utilizar estos, vamos a utilizar neither. Neither, y dice, vamos a utilizar el auxiliar de neither. ¿En qué tiempo está la oración? Daniel didn't like the wildlife experience at the Kenya Safari. Didn't. Ese auxiliar que tenemos ahí, ¿qué tiempo nos explica? Presente, pasado o futuro. Ajá. Díganmelo a mí para que lo tomas de PAM y si estamos equivocados, pues lo corregimos. Presente, pasado o futuro. David, ¿qué tiempo será? Ese Diren, ¿qué tiempo nos está mencionando? Pasado. Pasado, exactamente. Thank you. Entonces, dice que el neither, lo vamos a trabajar más el auxiliar más un sujeto. Entonces sería neither, el auxiliar es did, tiempo pasado. ¿Y cuál es el, cuál es el sujeto que tenemos? Su hermana. Lo tenemos entre paréntesis. His sister. Neither, his sister. Ahí. Ahora, cuando utilizamos el either, que es que va al final, utilizamos primero el sujeto, que sería his sister, que ya tampoco le gustó. Luego que estamos utilizando el auxiliar en, for en forma negativa. ¿Cuál es el uso que tenemos? Didn't. Y luego tenemos el either. Ahí tenemos. Neither did his sister or his sister didn't either. Ok, la letra D y la letra E la van a hacer ustedes. ¿Vayan a hacer la verdad? ¿Tienen tres minutos para hacerlo?
Ya, vamos a ver. Eh, Jasmine, vamos con la tercera letra G. Sandra is new, one of the most famous castles in the world. World Soul Castle in London One. Y entre partes tenemos A. Es el sujeto que hemos usado. O sea que yo también estoy cerca de este castillo. ¿Verdad? Al igual que Sandra. ¿Cómo sería la oración A? Es positiva. Es una expresión de en positive way. ¿Cuál sería ahí? Yo que no estoy muy segura. ¿Qué voces son? So am I. So oh, am I. Ajá, muy bien. ¿Y la otra? ¿Dónde son el tú? I am tú. I am tú. Eso es todo. ¿Qué es lo único? Chicos, no se, se confunden o se pierden porque quieren. Solo sigan las estructuras que les aparecen en, esto, en la gramática, en el cuadro de gramática de la actividad 3. Ustedes, yo les he dicho desde que iniciamos, sigan estructura. Siguiendo estructuras, ustedes solo colocan las cosas como deben de ir colocadas. Y esa es la respuesta. Muy bien, ya. Vamos con la última. Vamos a ver, dense, la ayúdenme. Adrian is a hard worker. He's usually exploring wind in large towns. Mercedes and Aris. O sea, entre partes son las personas que también son personas trabajadoras. Ellos usual, él usualmente explora las ruinas y las tumbas vacías. Entonces, Mercedes y Aris también son igual que él. Entonces, es también una expresión de agreement positivo. O sea, que vamos a utilizar el so y el tú. ¿Cuál sería aquí? Profe, yo no sé si está buena, pero yo puse Sois Mercedes and Aris y en la otra puse Mercedes and Aris. Ok. El, el, todo lo que usted hizo está bien. Lo único que el is. ¿Por qué is? Y solo, cuando es is solo me refiero a uno. Y son dos en este caso. También, ¿no? Is es para uno. ¿Cuál es el otro que indica para dos? No es is, no es am. ¿Cuál será el otro? ¿Vincent? Si no es is y tampoco es am, ¿cuál es el otro verbo to be que me expresa para una, para varias personas, para dos o más personas? Si no es is y no es am, ¿cuál será? Ajá. Si no es is y no es am, tampoco ninguno de los dos, ¿cuál será? A R E. Estoy viendo de ver. Deja de ver tu dígalo. Pero así como lo está haciendo ahorita, hágalo. Ok, es el R. Exactamente. Vaya, todo de. Exactamente. ¿Qué sería? So R, porque son dos, ¿verdad? So R, Mercedes en Aris. O también Mercedes en Aris, R2. Si solo fuera uno, fuera E. Muy bien. Bueno, luego tenemos la actividad 6 que dice Write sentences using the information below the example. Tenemos, nos dan un, un expression agreement y también nos dan lo que es un modal verb. Recordemos que los modal verbs, o sea, los verbos de modales, son aquellos que los vamos a escribir después del sujeto. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, tenemos el most y el so. Delia must arrive at the airport three hours before the flight and so must Gilbert and también Gilbert. ¿Qué significa? Delia debe de aterrizar en el aeropuerto tres horas antes del vuelo. Sí, antes del vuelo. And también debe hacerlo Gilbert. Ok, entonces vamos a utilizar el idol o líder. Ok, vamos a utilizar, solo le voy a dar con la segunda. Dice, can't and either, o sea, que son en forma negativa, o sea, que es una, una expresión de un en forma negativa. Vamos a escribir, Alejandra, can't, can't speak, en forma negativa, can speak Japanese, can speak Chinese. And Hillary, Can't 
Okay. Alejandra can speak Chinese and Hillary can't either. O sea que Alejandra no puede hablar es, eh, no, y Hillary tampoco lo puede. ¿Entienden lo que van a hacer ahí? Bueno, eso les va a quedar de tarea, ¿ok? La actividad C y la D. Vámonos con la siguiente actividad, page 92. That is pair conjunction. Aquí tenemos pares de conjunciones. Entonces tenemos either, también es or, three are two possibilities. Cuando tenemos, vamos a utilizar este ni o ya sea, ¿verdad? Que para decir lo que es de dos, cuando tenemos dos posibilidades, una opción o otra opción. Dice either and or, aquí tenemos este or, Fred, stay at home. Ni Ana o Carlos están en casa. O ni Yaslin ni Roberto salieron de estas vacaciones. Ni Delcy ni David este, comieron, eh, de, han desayunado. Entonces, ninguno de los dos. ¿Okay? Good are both either by ship or plane. Tenemos dos opciones. Como puede ir al inicio, puede ir al final. No hay ningún problema. Ahora tenemos el both of, cuando enfatizamos two possibilities, cuando utilizamos, enfatizamos dos opciones. In China, both of the languages are official. O sea que en China, tanto el, el mandarín como el inglés son of, lenguas oficiales. Both countries are export wine. ¿Ok? Ambos. Both of, o sea, como hace ambos. Tanto esto como esto, esta cosa. Es como decir, gen, tanto Génesis como Jaslyn se van a graduar. Ambas se gradúan. Entonces, ambas, las dos, las dos personas, <ríe> las dos personas lo van a hacer. Ahora, ni idea o no. Ok, continue. Neither, no. There are no possibilities. O sea, cuando ninguna de las dos opciones que tenemos las miramos como posibilidad. Ok. Neither, ni Ben, no, Ali will travel this year. Ni Ben o Ali poder, o viajaron este año, ¿verdad? Neither my mother nor my sister was able to come. Ni mi mamá ni mi hermana podrán venir. Eh, podrán venir. Ahora, none of, emphasize no possibilities. O sea, aquí no enfatizamos ninguna de las, de las opciones, pues se podría realizar. None of the malls are open at this time. None of the employees had a rest this year. Okay, remember that in sentences with either or and neither nor, the closest subject to the verb defines is this is singular or plural. And for whether you use both the verb as in plural form. Okay. Ahora vamos a trabajar la parte que tenemos abajito, la actividad que tenemos abajo, y nos dice: On the left, the mistake on the following sentences and rewrite them correctly. Tenemos: The Caribbean island were localized by the north of English and the Spanish conquerors. Ahora, lo que tenemos malo ahí era non of. ¿Por qué es non of? Porque si nosotros identificamos non of, es decir que ninguna de las dos posibilidades estará correcta. O sea, no lo tomamos en cuenta. No va a pasar. ¿Ok? Y entonces eso estaba malo. ¿Por qué? Porque él quería The Caribbean Islands were localized by both English and Spanish conquerors. O sea, que en ambos lo podemos localizar. Vamos con la siguiente de Honduras, El Salvador. Dice, neither, dice, neither Honduras o El Salvador has a particular weather pattern. O sea que, neither, o sea, de forma negativa, ni El Salvador, ni Honduras. Cuando utilizamos neither, sería, utilizamos el or. Es lo primero que hay que identificar, utilizamos el or. 
no, ¿verdad? Entonces, el O sería lo que van a... El O, van a subrayar O y van a subrayar have también. Entonces, la oración quedaría de la siguiente forma. Neither Honduras o Honduras no, en vez de O sería no El Salvador Has, en vez de has, es has, porque estamos hablando de países, ¿verdad? Has a particular weather para. ¿Ok? En vez de O es no, y en vez de has es has. En vez de has es has. Ok, las otras dos les quedaré usted de tarea y van a trabajar la actividad 9 y la actividad 10. Que la actividad 9 es, look at the chart and write sentences using either or and neither no. Tienen ustedes ahí lo que han hecho acá, quiénes son los que lo hacen. Por ejemplo, go snorkeling around the coral reef. Betty y Luis lo hicieron, Javier no lo hicieron. Play volleyball, solo Luis. Betty y Javier no lo hicieron. Go surfing Hawaii, Betty y Javier lo hicieron, Luis didn't. Finishing the fishing in El Salvador, only Luis, Betty y Javier didn't. Fred, ferry boat, a boat trip through the Panama Canal, Betty y Javier, Luis didn't. Ok, ahí tienen el ejemplo. Y luego, en la actividad 10, we write the sentence in it's obtained using both or, both of or not of. Ok, preguntas que tengan. Chicos, para poder trabajar, solo sigan la tabla que tienen en la página 90, la actividad 3, y en la página 92, la actividad 7. La van a trabajar hoy para las 5 de la tarde, ¿ok? Entonces yo les voy a quedar el espacio ahorita y suben fotografías desde la página Madrid, que es la página 90, hasta la página 93. ¿No tienen ninguna duda? Okay, chicos, entonces estaríamos finished with this class. Continue with the end of the class.